Había naturalmente que repartir los convencionales, no todos votaron al candidato que quieren, pero sí hicieron que los números dieran. No es lo ideal, a mí nunca me gustó, pero no dejo de reconocer que legalmente es correcto y por lo tanto, si hay una mayoría que está de acuerdo en arreglar de esta manera, tenemos que aceptarlo, porque esto es la democracia y la libertad. Si se puede hacer y si es legal, la mayoría manda. El intendente tiene la mayoría de los convencionales, también hoy le fallaron más de 20, pero hay una cosa bien clara, si no prestaba los convencionales el candidato podía ser el único él y por lo tanto era un fracaso seguro, así que era mucho más inteligente repartir los convencionales que pretender ser candidato único y que ya de antemano supiera que había perdido. ¿El Partido Nacional está unido o lo de hoy fue mm, es un simple escenario? Esto es una convención donde está integrada por todos aquellos que fueron electos en la interna del Partido Nacional por sus respectivas listas. Sería tonto desconocer que tenemos discrepancias entre muchos de nosotros, pero somos todos blancos. Tenemos orientaciones distintas, discrepancias en formas de actuar, no en lo estructural, no en lo principal. Tenemos en la forma de actuar y bueno, por eso hay tres candidatos. Si no, habría uno solo. La, los tres candidatos lo que marcan es que hay tres formas distintas de encarar la campaña y después eventualmente, si alguno gana, de encarar la administración. ¿Están hablando de una campaña de unidad? Bueno, él puede hablar de lo que quiera porque cada uno habla de lo que quiera. Este, hasta ahora su administración no ha sido de unidad. Por lo tanto, yo me alegraría mucho si a partir de ahora, que le queda un mes para estar de intendente y después va como senador, este, bueno, recordara que el Partido Nacional debería estar siempre unido. Vivimos cuatro años y medio soportando una desunión que él forzó. ¿No cree en esas señales? No, no creo. Lamentablemente no creo. Su corriente, el herrerismo, ¿cómo sale de esta instancia? Va a salir mucho más fortalecida de lo que nosotros pensábamos originalmente y creo que, bueno, vamos a dar batalla. Eh, lo que quiero que la gente tenga claro es que el doctor Da Silva, que es nuestro candidato, va a luchar claramente por mejorar lo que hemos votado hasta ahora con un solo objetivo que es que el Partido Nacional gane las elecciones municipales. Nosotros, nuestro objetivo es ganar al Frente Amplio. No, hay gente que está confundida y cree que nuestro problema es ganarle a Sergio. No, no. Nuestro problema es ganarle al Frente Amplio, que nos ganó en octubre cómodamente. Tenemos que revertir esa situación.